Hola, ¿qué tal? Chava, bienvenido a tu casa. Bienvenido, licenciado. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto, Dala, ¿eh? ¿Qué gusto? Aquí estamos, acompañado del secretario de Estado, ¿eh? Electroterapia, hidroterapia y mecanoterapia. El área de médica es con consultorios para la previa valoración y después pasará. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí empieza el área médica. ¿Sí? Este es el área médica ya. Médica y de, de psicológica, porque tiene que tener área médica, área psicológica y área social. Entonces, tenemos psicólogo, tenemos médico, nomás estamos en búsqueda de un trabajo social que es un poquito difícil de encontrar. ¿Sí? Bien, este es un consultorio, más o menos. ¿Sí? Se nota, ¿eh? Se nota. Sí, estos son cubículos que ahorita los tenemos desocupados porque nos falta precisamente eh, equipo, muebles, este, para poder invitar a los demás médicos, internistas, neurólogos, aunque sean un. Pero ahorita no tienen personal. No, porque no tenemos. Una vez equipado, me vaya la Este es el área importante para nosotros. Este es el área de capacitación. Nosotros el cato y no estaba regularizada la academia para poder recibir el terreno. Entonces, durante la administración se logró el acuerdo de regularizar para que nos liberara esta área. Pero había tres solicitantes. Y en un ejercicio democrático <risa> eh, hubo la posibilidad que los tres eh, tuvieran un, un espacio. Aquí a un lado se va a construir un hospital de primer contacto, que ya lleva en proceso 10 años y no se ha concluido. Eh, es este centro de rehabilitación en la capilla de San José Obrero. Sí. Era todos los niños simplemente, antes de que tengan un daño, sino con una sospecha de daño, que le llamamos niños de alto riesgo. Entonces, todo niño de alto riesgo debe ser sometido a un programa de estimulación temprana. Yo creo que todos hemos oído el programa de estimulación, y este es el cuarto de estimulación, que aquí efectivamente pues, no está completo. Nos faltan luces, nos faltan todo lo de tecnología que no lo tenemos. Tenemos lo mecánico. Sí, Martín. ¿Ah? Sí, yo que sí, sí. Y Cri y en Cri. Es de Vip. Y Cri. Este es el área de hidroterapia. Tenemos el tanque terapéutico, tenemos dos tinas con su grúa, ¿sí? pero lo que no tenemos son tinas, nos faltan algunas tinas más pequeñas y una más grande. Que está el área vacía. Este es un tanque que la verdad, yo creo que hasta se antoja. Este es con muy buena manera. Ustedes ven, es un tanque bien cuidado. Este es exactamente es muy parecido al TRI, porque el TRI tiene un tanque más grande, pero muy similar. Y este fue diseñado por la doctora agarrando de un centro de rehabilitación de los delitos. Electroterapia. Sí, o sea, donde utilizamos sí, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Antiguamente en sus aparatos eran unos Buenas tardes, échale ganas. Pero la tecnología ha cambiado y ahora son aparatos pequeños. ¿Sí? Por ejemplo, este es el ultrasonido, las compresas. 
son ultrasonidos, donde tratamos de que haya un equipo para cada cubículo. Porque hay un terapista que toma a cada paciente como responsable de que nos orientaran cómo solicitar los programas ya establecidos de ayuda social a este tipo de personas, cuáles son los pasos que debemos dar, con quién nos tenemos que comunicar y este, pues en sus manos está, ¿verdad?, que los recursos también eh, están para este. Y las instituciones bajen aquí a Tarnasola. Igualmente le solicitamos al diputado que cómo podemos hacer para coordinar los trabajos que también usted pueda hacernos bajar. Actualmente en una, en una carpeta que le entregué a Francisco va una... Va una solicitud, esta es la de Sí, Francisco tiene la de usted. Va una solicitud para un cuarto multisensorial. La doctora les va a explicar un poquito de lo que necesita de la Y este, aquí va la documentación necesaria para los proyectos que nosotros tenemos y que ustedes nos expliquen, licenciado, cómo nos podemos coordinar para bajar ese tipo de recursos. Bueno, primeramente, primeramente felicitarlos. Gracias, la verdad es que, gracias, gracias. como lo dije hace unos momentos en Ciudad Guzmán, las organizaciones, los grupos organizados de la sociedad civil, que verdaderamente trabajan, se sienten. Se sienten cuando visitas sus instalaciones, cuando convives con sus equipos de trabajo, cuando tienes la oportunidad de saludar a sus beneficiarios del esfuerzo de mucha gente, voluntarios, doctores, doctoras, eh, responsables de la tesorería, de, de buscar recursos para apoyar y resolver las necesidades de este centro de veras. Muchísimas felicidades. Y al venir aquí, invitado por el diputado Barajas, y que también el diputado Mendoza nos había puesto en comunicación ya hace ya algunas semanas. Y los dos pues han mostrado amplia voluntad de poder contribuir nosotros con ustedes. Nos han pedido que los ayudemos y lo cual, lo cual haremos con mucho gusto. Pero tenemos que hacer el proceso. Sí, sí. Y el proceso, para que pudieran hacerlo, hay dos tipos de programas que apoyan a las organizaciones de la sociedad civil. Uno es el programa de apoyo que contempla 40 millones de pesos. Y otro que por primera vez, gracias a esta 60 legislatura, se apoya hoy más que nunca a las personas con discapacidad a través del COEDIS y a través de una convocatoria que estará pronto a publicarse para personas eh, con discapacidad. Sin embargo, eh, yo creo que podemos nosotros ayudarlos a través de cualquiera de estos programas y que presentando un proyecto con los requisitos que estará por publicarse la convocatoria, tienen que cumplir con las condiciones que establece la propia convocatoria uh -huh. para que lo puedan presentar y yo con mucho gusto les ayudo. De verdad, créanme, con, conmigo cuentan un aliado más al esfuerzo de los señores diputados, al esfuerzo de ustedes, de la doctora Campos, de todos los voluntarios, para poderles ayudar a avanzar en el equipamiento de gotitas de vida para que puedan dar ustedes un mejor servicio. Hoy, el gobernador del estado más que nunca ha orientado recursos a la política social y eso nos permite a ustedes respaldarlos. Hoy el recurso público está llegando a la gente. El cambio en la transparencia, en la gobernanza, se está sintiendo y hoy los programas sociales están sobre la mesa. El dinero público, hay un padrón único de beneficiarios que dice hacia dónde se va cada recurso público, cada peso quién es quien lo recibe y de qué municipio es. Entonces, para nosotros tendrán que presentar un proyecto, un proyecto en las características de la convocatoria que será publicada próximamente, pero solo les pedimos cuatro cosas. Primero, la propia presentación del proyecto en los términos que establezca la convocatoria. Segundo, necesitamos la transparencia de los recursos que ustedes están orientando. Tercero, 
vamos a necesitar que transparenten también sus relaciones de beneficiarios de gotitas de vida. Porque para nosotros es muy importante que conozcamos a quienes estamos ayudando indirectamente a través de ustedes. Y por último, pues que el dinero llegue a la gente, que el recurso público llegue a la gente, como lo están logrando a través de ustedes. Este programa es, como ustedes lo saben, a manera de coinversión, donde nosotros aportamos los recursos económicos y ustedes un pequeño porcentaje, dependiendo de la solicitud que nos hagan, que puede ser, como ya lo han hecho, con el trabajo de la propia doctora Yolanda y de todos los voluntarios, pues puede contemplar el 100% del esfuerzo para poder lograr su objet el objetivo. Con mucho gusto les ayudamos. Un aliado más, insisto, que me sumo al esfuerzo de los diputados, de la doctora y de todos ustedes. Con mucho gusto. Bravo. Existen muy pocos centros como este. Hay dos en la zona metropolitana, que es el CRI y el CRIT. Solo dos en la zona metropolitana. Y en las regiones, hasta el momento es el primero que conozco en las regiones del Estado, que tiene toda la infraestructura, falta completar el equipamiento para que puedan dar un buen servicio a todos los habitantes de esta región y a toda la gente que acude aquí a buscar gotitas de vida. Muchísimas gracias a todos. Gracias, señor. Es posible, sabemos que la coordinadora regional, la licenciada Liliana, atiende 10 municipios, nuestra región está muy dispersa, pero a ver si pudiera mantener una comunicación estrecha de aquí a la... Eh, publicación de la convocatoria y a la presentación del proyecto, ¿no? Para que no se nos pasen detalles. Sí. Nosotros ¿verdad? estaremos informándole a ella para que les pueda comunicar ¿Sí? ustedes ¿Sí? y puedan presentar el proyecto con mucho gusto. Sí. 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 Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Salvador. También mi tocayo. Salvador. Muy amigo. Muy amigo. Sí, muy bien. Me gusta saludarlo, con permiso. ¿Cómo estás, señor? Qué bueno, me gusta saludarlo, ¿eh? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Cómo le va? Mucho gusto, Salvador. ¿Cómo está, jefe? Bien. ¿Qué pasó, señor? ¿Cómo está? Me ha gustado saludarlo, jefe. Buenas tardes. Sí, ya Señora, ¿cómo está? Sí. Vamos a saludarla, señora. Pero mucha, mucho gusto, Salvador. ¿Usted cómo se llama? Lupe Cervantes. Muy bien, mucho gusto. ¿Cómo está, jefe? ¿Usted cómo se llama? Francisco. Lupe. ¿Cuáles son los mayores que ven? Tenemos ahorita 23 adultos mayores. ¿Y cuántas personas colaboran con ustedes? Tenemos 8 personas que pagamos seguro social y 2 que les pagamos así directamente para no impactar las finanzas. ¿Y de dónde sacamos recursos? De lo que la gente humanamente nos apoya. ¿Tienen un pequeño subsidio del ayuntamiento que ha sido histórico? Claro que todavía sí, sí, se sí, entrega. Sí. Sí. Es eh, relativamente pequeño para la necesidad que se tiene, pero desde hace muchos años el municipio participa, pero la necesidad es muchísima. Todo lo que es infraestructura y equipamiento es el trabajo que hace el patrón. ¿Los 26 meses que tienen? ¿A 23? ¿Viven aquí? Viven aquí. ¿Tienen familiares? Algunos sí tienen familiares, pero como siempre, bueno, algunos los traen y la primera semana sí vienen a visitarlos, después ya poco vienen. Entonces, bueno, nosotros casi nos convertimos en su familia de ellos. ¿no? Tenemos, tenemos la, la gran convicción de invitar a los familiares que vengan y que los visiten, que estén viniendo a, a que los saquen los domingos, aunque sea. ¿no? Pero son muy pocos, la, la gran mayoría no tiene nada.
parte, las bardas se han venido a, a, rehabilitando porque estaban agrietadas, se cambió el subsuelo, se le metió un esmallado especial con, con concreto, con la idea de que, de que esto ya vaya funcionando mejor. Como pueden ustedes ver, nos acompaña a cambiar las puertas, todos los cuartos están, están este, con humedades. ¿Cómo determinan qué adultos mayores reciben? Tiene que ser mayor de 65 años, entrar por su propio PIN, este, estar convencido de que quiere estar aquí y no ocupar este, de hospitalización, porque es una casa de descanso y no es un hospital. Y que la familia, se, se, dos familiares, pedirles que se hagan cargo de ellos si es que tiene familia. Y si no, pues nos lo traen aquí y con el DIF nos compaginamos para apoyarlo. Llegando gracias a la tecnología a todo el mundo. Muy bien, muchísimas gracias, muy buenos días a todo su auditorio. Yo primeramente quiero agradecer al invitado Salvador Barajas por habernos invitado a tener este desayuno que acabamos de concluir hace unos momentos con organizaciones de la sociedad civil, con personas y ciudadanos de este municipio preocupados por el desarrollo de su comunidad y que de manera altruista contribuyen en cada una de sus organizaciones a mejorar la calidad de vida de sus beneficiarios. Muchísimas gracias al diputado bueno, y a ustedes por el Gracias. Reconociendo que gracias al vínculo que establece el diputado federal por el 19 de